。等一下，等一下。嗯，上班第一天就迟到了。陆总，这里上班时间还有五分钟吧？啊，倒是你啊，你不以身作则，你卡点上班。我迟到是你为什么？放开我，我不想别人知道我们关系。呃、嗯、呃，你第一天上班迟到，下次再这样，不要再来了。啊！对不起啊，陆总，我下次不会了。陆、嗯、总早。给大家介绍一下，这是你们新来的总监。大家好，我是陈七七。为了更好的了解大家，今晚上我请大家吃个饭。嗯，那个，我今天晚上有约了，我也没时间，不好意思啊，我没空。既然大家都没空，那下一个。西总才来第一天就被员工孤立了，这一个怎么带团队啊？要这么容易就被拿掉，他就不用请咱们。哎，你真看见了吗？今天早上他在电梯里被穆总一顿臭骂，他一进来胆子就这么大，敢得罪穆总？我看他那个打扮，心思根本就不在工作上。我打赌他不到一个星期就得辞任，所以千万别跟他走得太近。明天早上八点会议室开会，请大家准时参加。明天还是八点半早会。散会，不用做了，你可以走了。什么意思？你被解雇了？为什么？如果按时开会对你来说是件很难的事的话，那么我认为其他工作你也不能胜任。早点走，对部门也好，对你也好。其他人如果也是这么想的话，可以跟他一起走。总监，我们都听你的。是啊，我们都听总监安排。你知道我在公司待了多久？你就敢辞退我？我不知道你在公司待了多久，但我要是早来几年的话，你也不会待这么久。你给我滚！穆总，这新来的总监太过分了，天天开会还什么都不说，还莫名其妙的辞退我，实力没有，幺蛾子一大堆。你怎么还没走？辞退是需要穆总亲自签字才能生效的，你真以为自己有这么大权利啊？你的辞退报告我已经签字了。穆总，您同意了？为什么呀？您不是讨厌他吗？怎么还跟他站在一边呀？谁说他讨厌我了？你们。木子，我在公司也待了五年，与公司谈了不少项目。你不能因为他是你的女朋友你就辞退我吧？我不接受。我并不是因为他是你的女。总监，总监给了两次，你故意两次都是。公司不需要一个上级失败。其次，上个月你错过了客户的约，导致客户投诉。上上个月，你给客户的文件没做报价，导致客户取消合约。这半年了、啊，你的业绩一直到底，无论是人品还是业绩，一样。公司不需要什么建议。杀鸡儆猴，快速稳定团队军心。七总做的很不错。陆总，您不也是借我的手赎走一个钉子户，一记漂亮的借刀杀人吗？你的报卖和资料我都找到了，我马上给你送回去，小心。哎，没事吧？没事没事，那个我请你喝杯咖啡吧。呃，不用了，不赶时间。哎，你的工牌。对。送个东西这么久，你还弄丢了我的工牌，我怎么进出公司啊？你的工牌我马上就给你补办，你先用姐姐的工牌吧。别以为你妈嫁给了我爸，你就是我姐姐了。谁要用你的工牌呀、啊？你去给我找啊！谁是朵朵？啊，是我，怎么了？这是你的工牌，哦、谢谢还有穆总给你准备的珀莱雅红宝石水乳。穆总，穆总送给朵朵的，什么情况？看什么看？是穆总送给我的。穆总是谁呀、啊？这都不知道。穆总是咱们公司最大的总裁，你看朵朵那样子。穆总，礼物我已经让到分公司送给朵朵小姐了。好，还有超凡集团的穆总监想找您谈合作，你让他下周去分公司等我吗？啊啊，好啊。
啊，这是给你买的咖啡，一点冰都没化。我现在可以去写字画了吧？夏冬冬，你们认识啊？不值得一提的前男友。啊，不值得提？你知道我现在跟你们公司什么关系吗？敢得罪我？好啊，你夏冬冬，你敢得罪我们穆总，你完了！赶紧给我收拾东西走人，别在这碍眼。除非人事通知我，不然我是不会走。你还敢反抗？你干什么呀？好啊你，你你敢偷用我的红宝石水乳？你不是看我用这个变好看了，你就私自拿来用的。这个我是看爆款榜单买的，而且我用这一款已经很久了。谁信呢？人人都知道穆总送了我一套，你又说你自己买了一套，你敢得罪我跟穆总，你一样滚出公司。我看该滚出公司的是你们俩。你是。上次插图撞的那个，你谁呀？哎，穆总，您终于来了，我都等您好久。穆总，他是穆总，你不是穆总吗？他只是超凡集团的穆总监，我们穆总可比不了。嗨、哎，穆总，你送我的护肤品我很喜欢。这套是东东自己。之前东东把你的工牌落下，我弄错了你，而你这一套是我要送给东东，记得还一条新的，再见。是穆总，那个我，我以后你也没有必要再来。等等等，哎，穆总。之前约你喝咖啡，你都没有时间，你现在有时间了吗？走吧，这都跟说好了，今天送过来的。谢谢。没事。穆总监，航班延误了，赶不上项目时间了。别着急，你去看看最近的航班有哪些，转机也可以。我跟客户说一下，这不是你的问题，别自责。思璇，他是谁呀、啊？他是咱们部门的总监，才从分公司视察回来，是最年轻的管理层。真厉害！那当然，咱们总监不光优秀自律，而且情绪稳定，每年年会都会有好多小姑娘来要咱们总监微信呢。总监又去健身啊？嗯，拜拜，拜拜。有啊，东东，一起去吃烧烤，明天周末，今天可以多玩会儿。我就不去了，我准备再整理一下我的项目资料，去健身房。哎，对了，我能看一下你去年的项目资料吗？对，这是项目资料，后面还附带了一些秘密紧急情况的预备方案。不错，东，你最近进步很大。超凡集团这个项目就交给你来负责了。谢谢。哇，东东，你也太厉害了！主管居然将超凡集团的项目交给你做了。你最近变化好大，跟刚来公司的状态完全不一样。其实我主要就是利用一些零碎的时间去看一些项目资料。其实我就对比一下自己写的方案和公司的经典方案有哪些差距。难怪我最近好几次看到你在加班，但是你这气色倒是越来越好了。我就不行，我一加班，第二天气色可差了，根本没精神工作。其实我也一样，自己的饮食和作息都不规律，慢慢发现自己精力不足，还好几次差点给领导发错文件。从作息开始自律，再保持好的饮食习惯。我也想过自律，可每次都坚持不了。我现在不仅气色提升了不少，也越来越有精力去学习，去提升自己。听起来不错呀，我也去看看。这次超凡集团的项目做得不错，东东。从明天起，项目组主管的位置就交给你来担任了。我能认识你一下吗？明天我要去分公司实习，这些暂时不需要了，你帮我收拾吧。穆总，分公司的财务状况确实有问题
安排一下，明天我都能用实习生的身份进工作室。你别紧张，当实习生我有经验。看我眼色行事，走。好。你好，我们是新来的师。雅姐，少和我攀关系。我呢，现在是牧师的主管，还和牧师的总裁夫人要好。我什么时候和他关系要好了？不重要，走吧。夫人，您叫我呀，李主管，在公司别这么叫我，我不想让太多人知道我跟穆总的关系。我想跟你说一下公司的财务问题。下班了，走吃饭去。走吧。下什么班啊？我都还留在这儿呢，都给我留下来开会。都已经下班了，凭什么留下开会？你身为公司员工，不想着为公司做贡献，还在问凭什么？你罚款五百，福利全部取消。我记得公司有规定吧，不能随意扣除员工的工资和福利。算了，只是扣点福利和工资算好的了。上午好多项目提成都被砍掉一大半呢，这我挣不过。好呀，想要员工福利是吧？这个 ROC 的衍生项目交给你们做，如果做好了，员工福利我全部给你；如果没做好，拿着你的东西给我一袋。好、啊。这个项目公司谈了好久都没拿下，你们怎么就接下了？你说我们做的这些方案也都有细节分析，为什么就是拿不下项目呢？明天再来整理。你这几天熬太晚，今天早点回去休息。不行，我得再琢磨一下。很好，我很满意，这个项目可以签约了。合作愉快，主管。你别忘了我们之间的约定。什么约定啊？这个项目不是我们欣然做的吗？跟他有什么关系啊？欣然是总裁夫人，哪个项目跟他没关系啊？我怎么不记得我有这样一个总裁夫人？你什么意思啊？哦，张特助、啊，你怎么来了？是来接欣然的吗？穆总，按您说的查清楚了，分公司的账务问题确实出自李主管。穆总，你是穆总啊？李主管，你以职权克扣员工福利、偷取公司项目的名义，和欣然非法勾结，制造财务漏洞，这些不值钱。不是的，我不知情的，是是欣然他骗我。再说了，我们不是一家人吗？张特助，剩下交给你。他们吞了每一分钱，要让他们带钱。你不是说没时间陪我看婚纱吗？现在在干嘛？啊，我这不也是帮你照顾闺蜜吗？哎，行了行了，你不是要试婚纱吗？走，我陪你。我不是了。这婚我不结了，张总，你可要想清楚啊！你跟我同居两年，离了我还有什么用？穆总，这次技术研讨会的获奖名单出来了。好，这次我去颁奖。你没事吧？没事，但我但我快要超时了。没事，这我收，我帮你收不会结婚，不有车有房，只要你点头，我们马上领证。啊啊！夏东东，就算淳于不要你了，你也没必要找这种人吧？<笑>总比你旁边的垃圾好吧？垃圾！我可是在牧师的技术研讨会上获奖啊！啊，跟我比，你获奖的资料是我准备的，报告是我熬夜写的，就连参赛的文件都是我亲自送的。你现在拿这些跟我炫耀？是有，获奖名单上写的是我的名字，没有我。连牧师的门都进，哎，谁说他进不去了？行啊，那咱们明天研讨会见。你要带我溜进去？啊？呃，不是。好办法，不过我们得换身衣服。不错，就算我们悄悄溜进去，也要穿的像职场精英一样。感觉怎么样？合适吗？嗯，挺合身的，而且很轻薄。
那当然了，这可是 GXG 零压大衣，跟普通大衣轻不少，还含有澳洲天然牧场的美丽诺亚毛，而且还是用更新的双面利绒面料，有耸立的一层绒毛，摸着很细软，摸着确实很细腻。那咱们换上这身衣服，进去肯定没问题。你们怎么混进来的？我们光明正大走进来的。别开玩笑了，你们以为换了身衣服就可以混进来吗？这什么场合啊？啊！你们连请柬都没有，信不信我一句话，让保安把你们赶出去啊？这两个人肯定不会放过我们，我们悄悄溜走吧。一进来看看，我已经很开心了。哎，怕了吧？只要你们现在好好跟我道个歉，我或许会考虑不揭穿。让你们在这儿多看两眼。各位来宾，请入座，典礼即将开始。各位，本次的获奖名单将由我们穆总亲自宣布，大家掌声欢迎。成为穆总给我颁奖的时候，我一定让他把你们两个都带出去。穆总。我宣布取消本次获奖者的获奖资格。什么情况？怎么不了？凭什么呀？你窃取他人劳动权，不该取消资格。I wanna taste the food. You tear my heart in two. Pipi, you ask your mom, outside is raining. Do you want me to take her to work? Ah. 爸爸，我告诉那个叔叔，不用了，我自己可以。哎，一吵架我就变成叔叔了。你，你妈只说上班不让我送，那下班我。穆总，那个项目您看，我正好在你们公司楼下。哎，穆总，你稍等一下，我马上就下来。站长，你不生气了？怎么突然那么热情？公司新来的那个赌碗特别奇怪，老是偷拍我。我们先暂时和好吧。这么巧啊，东东，还没走呢。这位想必就是传说中的护花使者了吧？久仰久仰啊，老听东东提起你。<笑>我可没经常听东东提起过你啊，不好意思，啊，主要没空，腾不出手来。呃，呃，东东啊，这就是你的不对了啊！咱们俩之间的事，有什么不能说的？嗯、啊，<笑>你们公司领导都这么轻浮？嗯，这不叫轻浮，这叫自信。我用情很专一的，我对别人可不这样。我只对东东这样。哎呦，呃，李经理，您来了啊！呃，您是来找我谈那个牧师集团合同那个事儿，哈哈。这样，咱们找个地儿吃饭，边吃边聊。呃，东东也一块儿去啊。你怎么不请我呢？哎，你个外人，你去干什么呀？去里边待着，进来。穆总，不知道您今天过来，那个合同的事儿我们还在谈。明天，明天我去您公司亲自给您汇报，您看怎么样？可以，但是项目负责人得换，他太自信了。我不喜欢。你好，我叫慕容。呃，叫什么不重要，你有航空母舰、直升机、装甲车吗？这个我真没有是吧？那我们这挺合适的。当我男朋友吧，东东，你又在相亲啊？你不会还忘不掉天喜吧？怎么可能？没看到我在和我男朋友约会吗？我还谢谢你帮我把垃圾除掉。哎，你你们好，一起喝一杯吧。好啊。东东，听说你今年又参加了牧师的设计比赛啊？是又怎样？我只是好心提醒你，别白费力气。毕竟今年的冠军是我，因为你的男朋友是评委，所以你就是内定冠军。夏东东，看在你赔了我几年的份上，你给我五十万，我保你进决赛，怎么样？五十万？那冠军要多少钱？那就不一定了，谁给的钱多，冠军就是谁的。怎么，你还想给夏东东买个冠军啊？不需要，我相信他有实力拿到冠军。好，那就走着瞧吧，看看这冠军是谁。居然用比赛来敛财，这种事就没人管管吗？哟，你
你男朋友没陪你一起吗？像参赛作品落选这么丢脸的事儿，两个人丢脸总比一个人好吧？冠军是谁还不一定呢。是吗？那就等着看吧。各位，本次设计比赛的冠军将由我们木氏集团的穆总亲自宣布，大家掌声欢迎。他居然是穆总，他怎么可能是穆总？本次比赛的冠军是夏冬冬。怎么可能是他？上面写的明明是我的名字。就算你是穆总，也不能因为他是你女朋友就弄虚作假吧？大请看大评，本次比赛的结果是根据五千票网络投票定，随时可公开透明。倒是你，我连名单都没有公布，你就知道冠军是谁了。从今天开始。弄虚作假的人不是永不录用，并且所有比赛均采用网络实名投票。用实力。希望能把他们捉到，那不得我，三个门不比，捉到那那也就完。你今天做的这个菜，我妈不太喜欢。这样，你下次多学几道我妈喜欢的菜。我们分手。我总觉得你太优秀了，我实在配不上你。你值得更好的。你配不上他，你也太捧他了吧？你不懂，我捧得越高啊，他就摔得越惨。哦，哦好吧。我先不说了，我先听对向导了，先挂了啊。你好，你是李阿姨介绍的吧？哦，是。这是我的资料，有什么不懂的可以问我。这是我的资料。你一个月七千块钱，没车没房，还要我二十万彩礼。你知道我前女友工资多少钱吗？我前女友工资一个月两万，有车有房，还要倒贴奖金。那你去找你前女友呗，相什么亲啊？夏东东，你在这儿干嘛？我在相亲。不是，你怎么能相亲呢？我为什么不能相亲呢？行吧，那之前分手的事我不计较了，我们复合吧。明天就是商量婚期，谁要和你复合了？我们已经分手了，我不可能再和你在一起。夏冬冬，你考虑清楚，我可是份不实际的工作，一个月工资九千块钱，我前途一片光明，你上哪去找我这么优秀的男人？那你可惜了，我比较看你。你别笑，你笑什么？夏冬冬跟我同居三年，你真的一点不在意？你只有自卑的人才会招惹你，而我只在意未来。哼，哥们，你谁呀、啊？你在哪上班？一个月多少钱？我也在摸索，职位是总裁，一个月大概两千万吧。几十摸索，你可以上网查一下。我我，你如果觉得现在工资比较高，那下个月你就拿工资的一半。如果你想辞职，我可以让你下一份工作，给你一半。这个事情不是你想的那样，你走吧，我们换个地方。哦，我马上去接你。不用了，陈经理，你忙你的，我来分公司就是看看。谢谢。没事。妈，我不去相亲。上次那个人非让我给他生个儿子，这次那个人叫什么？慕容壮壮。谁家好人叫这个名字呀？我可不去。我来吧。你。新来的实习生是吧？穿着不符合公司规定，罚款两百。我们公司什么时候有这样的规定啊？我现在规定的，你不服可以走啊。扫了。对不起。啊，这又不关你的事。我是说我在电梯里面那话。我根本没当回事。你去楼下打印二十分，电梯在维修，我等会儿再去。现在就去。我替他去吧。怎么还穿着你这一身破烂？不知道这样会有损公司的形象吗？过会儿我看你还穿这一身，你就给我继续交罚款。你让他现在去哪儿换啊？关我什么事儿啊？你做好你手上的项目吧。超凡集团的策划案两份，我后天就要见到。后天？不是已经有人帮你去打印了吗？你应该很快就能做完吧？对不起啊，都是因为我。没事，我先去打印了。哎，等一下。你把这个换上吧，刚好给弟弟买了一身衣服，他身材和你差不多，你应该能穿下。呃，谢谢啊。经理，我们这次主要负责的板块是这个。
这个方案是谁在负责、啊？是他们两个新人抢着要做，都说了能力不行就别接这种大项目。这个策划写的蛮好的，所以嘛，我就花了很多的时间帮他们修改完善，才有了这版策划案。那你的意思是，这个策划算是你写的？这明明是我和壮壮负责的，他连本子都没看过。要是没有我，你们能写出来这些东西吗？谁信呢？陈经理，你信吗？你个实习生，你闭嘴！陆总，您说的我当然信了。陆总，他他是陆总。陈经理，该怎么办？不用多说了。不是陆总，至于这个项目，以后就全权交给东东了。我到了，哥们儿，我还是不适合结婚，订婚宴我溜了，你帮我照顾一下查查。哎，什么意思？今天不是我和你的订婚宴吗？怎么变成你和他的了？我已经收到牧师的 offer 了，已经不是一个世界的人了。天哪，订婚宴上被男朋友甩了，这也太惨了吧，好丢人、啊。我要是他，我肯定没脸见人了。他的事情我会负责，别担心，我一定要照顾你的。夏东东。你还好意思说我？你不也找好下家了吗？现在就是看我进入墓室，变有钱了，就一直纠缠我，你也太物质了吧？东东不认识。你说我物质？我所有的衣服都是打折过季的，我用的护肤品全部都是试用装，不就是为了省下钱，让你过得好一点？你说我物质？行了，夏东东，还嫌不够丢脸？现在是我和九九的订婚宴，你就不要一直纠缠下去了。我现在已经找到真命天子，不知道比你好多少倍，而且。明天我也要订婚，比我好，他能比我好？东东，既然你把你男朋友说的这么好，那也让我们见识一下你的订婚宴呗。行啊，就让你见识一下，走。不好意思，我刚刚认错人了。但你会帮我的，对吗？嗯。怎么样？很适合你啊！你看看你皮肤差成什么样？怎么了？我东东，这不是你的订婚宴吗？怎么就到了这么几个人呢？不会是你请的群演来糊弄我们吧？我们只是找几个关系比较好的朋友聚聚啊。除了两个多余的，你以为我们两个想来啊？还以为这订婚宴能有多好？这么寒酸？不会是想找我借钱给你们俩结婚吧？张特助，您怎么来了？我来给穆总送东西。穆总，穆总也来了，在哪儿？我正想拜访拜访穆总。穆总，这是您要的十克拉钻戒。穆总，他怎么可能是穆总？穆总，穆总啊，是我眼拙没认出您来，我下次一定没有下次了，你不用来穆氏。你这是？订婚戒指。谁给我当儿媳妇，我给他一百万。我儿子是个神经。哦，一百万呢？一百万？阿姨，我可以。你？好，穆总。夫人来了，我妈来了，夫人没来，看你去民政局领证。走。好，好，阿姨再见。喜迎婚宴。以后我每个月给二十万，帮我一婆吧。你还有什么问题吗？没问题，老公。老公，东东，表姐，刚刚那个坐轮椅的是你老公啊？你老公身体虽然有缺陷，但是你也算是嫁出去了嘛。正好爷爷明天生日，你就把他带来呗。我们都不知道你结婚了，正好让大家都见见。好吧，走吧。你什么时候跟你表妹关系这么好了呀、啊？哼，我是要让她在爷爷的生日宴上把脸都丢光。回来啦，快来吃饭。这都是你买的。
对呀、啊，怎么样，好看吧？我看家里什么都缺，冰箱都没有，这怎么能行呢？我不需要。怎么不行？好吃吗？还不错。我爷爷明天生日，你能陪我去吗？可以，礼物我来。真的？你来吃这。爷爷，我们来啦。爷爷。爷爷，这是专门给你买的礼物。东东真是有心呐、啊，知道我喜欢摆弄这些小玩意儿。东东，爷爷过生日，你就送家里边吃剩的两个核桃啊？这是壮壮从古玩市场买的。你老公还能去古玩市场买东西啊？我看要不就砸了吃了，给你老公补脑、哦。你干什么？这是壮壮给爷爷买的礼物。这么心疼啊？不就两个核桃吗？我买了，你买不起。东东，你老公是不是坐久了喜欢低看人一等的？我老公可是穆氏集团的高管，还买不起你两个核桃吗？给壮壮道歉，我不就开个玩笑吗？你怎么还急了呀？你拿别人通知开玩笑啊？给壮壮道歉。怎么还站起来了？站起来又怎样？我告诉你，你们完了。我的公司为什么会有你这样？你的公司，壮子，慕容壮子，你你是穆总？你明天不用来。那个核桃一个六十万，明天离职的，你记得把钱交给我。爷爷，哎呀，这都是误会，你跟妹夫解释解释。哪有什么误会？这不都是你们自己找的吗？东东，这个孙女婿我很满意，你们好好的，早点让我抱上个重孙子。东东，你看你穿的这什么呀？我怕被壮壮看见，他生活不容易，有点仇富，千万不能让他知道我身份。穆总，您还没有告诉夫人您的身份啊？他家条件不好，有点仇富。哎，千万不能让他知道我的身份啊！东东，哎，小姐，呃，你先上车吧，东西我帮你拿。那你小心我的包啊。东东，拎包啊，两百块呢。哎，你不是在跑出租吗？怎么？哦，我是看你打工太累了，我就来木市投简历了。我们俩都被录取了，明天就可以上班了。上班？呃，上班了，上班了，我喜欢上班。<笑>舅舅，穆总什么时候来呀？快了吧？他刚刚跟我说要以实习生的身份过来，你收敛点。我要是能搭上穆总，你好，我们是新来的实习生。这个土包子肯定不是穆总。<笑>哎，你就是新来的木哦，实习生吧？啊，我我就是。我请你吃饭呀，庆祝你入职。好，走吧。等一下，你撞到我女朋友了，你不应该给她道歉吗？道什么歉呀？知道我是。哎，你。算了吧，你好不容易找到工作，咱们别跟她吵啊。让开，我们要在这儿吃饭。我们先来的，你们还有时间吃饭？超凡集团的项目，明天早上我要看到方案。那个项目一周内完成，你让我们一天做完，怎么可能啊？做不完可以走人呢。哎，你行，我们做。这方案做得很好，谢谢舅舅。哦，经理。嗯，那这次项目的奖金就归你们俩。凭什么？这是我和壮壮通宵做的方案，凭什么给他们呀？学会信你一个实习生说的话呀，对吧，舅舅？行啊，那我也不装了。我是夏氏的夏东东，这个方案必须给我一个说法。你你是夏小姐，是又怎么样？我们家阿卓呀，可是穆氏集团总裁穆总，他是穆总。嗯、那我是谁？我管你是谁，反正我们家阿卓才是真正的。闭嘴！舅舅，你别跟他们一般见识。他是穆总，那你是谁？你骗我！我可什么都没说啊，是你自己非要贴上来的。
。行了，你们自己的事儿，现现在离开我的公司。走吧，下一个。